مورد دیگه که باید به این درس افسوده بشه در اینجا باید بهتون بگم این که شود که گفتیم کجا میاد و بعد دیگه همه اون ویژگی ها رو داره هم معنی آتو هستش آتو خیلی کم کار برده شاید اصلا نشنیده باشیدش باید شاید بار اول باشه که میشنویدش میبینیدش آتو به معنی شود هست در خیلی جاها استفاده شده توی نوشته های قدیمی تر چون میگم امروزه کمتر استفاده میشه آتو به معنی شود هستش همون جایی که شود میاد میاد همون حالت که شود منفی میشه همون حالت که شود پرسشی میشه همون جور هم آتو عمل میکنه پس شما توی این ویدیو رو میتونید بگردونید و جای تمام اون شود ها آتو رو بذارید و جمله ها رو دوباره نویسی کنید یا دوباره انجامشون بدید نکته اگر دارید برمیدارید آتو به من یه شود هست همون جور منفی میشه همون کارهایی که بر شود داریم برای این یکی هم داریم اوکی؟ پس این فعل کمکی رو هم به فعل های کمکیتون به لیستتون اضافه کنید آرایت؟ حالا بریم سراغ فعل کمکی بعدی اما مورد دیگه هفتو هستش هفتو هم مثل شود معنی باید رو به جمله میده یعنی چیزی که لازم ضروری باید باشه و حالا مثلا من وقتی میگم من I have to من باید حالا توی ترجمه باید ترجمهش میکنی باز ساختارش مثل اونای دیگه هستش مثل می و کن و کود و همه اونای دیگه راحت میگیم have to میارمش بین subject و verb میشونمش این که ساختار کل جمله هاست بدون فعل کمکی فعل کمکی کجا میشینه بین subject و verb میشینه همونجور که پیش از این صحبتش رو کردیم و میگیم have to یا has to بعد infinitive infinitive یعنی چی؟ یعنی اینکه باید ساده بیاد فعل اوکی؟ اما دو تا شکل داریم یکی have to یکی has to have uh, have to برای I, you, we, you و they you uh, هستش اما has to برای he, she, it اوکی؟ okay. پس من جمله بالای رو میگم I see Andy من جون Andy رو میبینم اما وقتی میگم I have to see Andy یعنی باید Andy رو ببینم اوکی؟ okay. میگه خب گفتیم should هم که یعنی باید آره should و have to هر دو معنی باید رو میدن اما have to ایمالدار قوی تره ایمالدار اجبارش بیشتره should یا حالت بهتره که هستش حالا نشم اونجوری ضرری نداره اوکی؟ okay. ولی have to یه چیزی در رابطه با یه ضرورت داره صحبت میکنه که به حال قوی تر از should هستش اوکی؟ حالا بریم ببینیم که این هم منفی میشه و این دو چیزا که البته میشه ببینیم موردش رو I have to see Andy اوکی؟ I have to see Andy و اگر she مثلا باشه میشه she has to see Andy اما یه مورد اینجا وجود داره و اون هم این که من نمیتونم have و to رو از هم جدا کنم یعنی بیام بگم haven't to اصلا صدایی که میده اون چیزی که به گوش میرسه چیز جالبی نیست یا این که بیام not رو به to بدم اون که اصلا نمیتونم شنیدیم تا حالایی که بگه have to, to end to not نه اصلا اونم که نمیشه اصلا برای گوش آشنا نیست have to رو نمیتونیم جداش کنیم نمیتونیم اینجوری به تو نات رو بدیم یا مثلا وقتی میخوام پرسشی کنم هف رو ببرم به ابتدای جمله بگم هف آی تو سی یا مثلا میگم هف تو آی سی اینکه هف تو خودش نمیتونه اون حالت فعل کمکی نقشایی که برای فعل کمکی در نظر داشتیم بتونه ایفا کنه این هستش که از فعل کمکی قرزیمون که همون دو هست استفاده میکنیم و میگیم آی دونت هف تو not رو میدیم به do یه do میاریم به جمله not رو میگیره I don't have to see Andy مجبور نیستم ببینمش نیاز نیست ببینم ضروری نیست که Andy رو ببینم I don't have to see Andy alright یا do I have to see Andy do رفت به ابتدای جمله have to see میشه قسمت کلا فعل من فعل کمان کی برای فعل اصلی و اما چیزی که میره به ابتدای جمله برای پرسش چیه؟ دو هست نه هاف یا هاف تو اوکی باید خود دو رو ببرمش right. این تفاوتیه که با اونای دیگه داره اما معنی که نیاز بود هاف تو بیاره به جمله آورده و من میگم آیا شما نیاز هست که اندی رو ببینید اینجا نیاز هست از هاف تو وارده با کمک هاف تو وارده جمله شده اوکی و دوباره 
پاسخی که میدیم این مهمه وقتی میگیم دو دو I have to see yes you have نه 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 من با چی پرسیدم با دو دو I have to yes you دو با دو پرسیدم با دو پاسخ میدم فراموش نکنید که چون have توش هست بگم yes I have یا yeah, no I haven't نه و بگم yes I do یا yeah, no I don't یا yeah, yes you do یا yeah, yes no you don't Okay. پس با دو چون میپرسم باید با دو پاسخ بدم okay. این فراموش نشه have to بین subject و verb میاد verb پس از اون باید ساده بیاد این تویی که بین have و yes میاد یه توی اضافه نیست بلکه بخشی از اون فعل کمکی منه have to have با تو با هم دیگه فعل کمکیه و الا have که خودش یه فعل اصلیه okay. پس این یه هف نیست بعد یه تو اضافه است بین هف و سیا این فراموش نکنیم اوکی؟ اینجوری نیست که بگیم یه فعل کمکیه به نام هف و یه سی فعل اصلیه به بعد این اومده هف و سی بینش تو اومده اشتباس نه ما اصلا فعل کمکی هف نداریم هف اگر بخشی از هف گات باشه اون موقع فعل کمکیه یا اگر بخشی از هف با شکل سوم فعل باشه مثل هف سین هف بیتن یا همچین چیزی اون وقت هف قسمتی از فعل کمکیه اما این have to هست که فعل کمکیه نه have okay. اینجا موردی که ما داریم have to هست فعل کمکیه من alright پس have to پس از اون فعل باید ساده بیاد پس از have to فعل نباید ing یا نمیدونم ed یا اینجا چیزها داشته باشه یا شکل گذاشته باشه و معنایی که به جمله اضافه کرد چی بود باید alright بریم نموناش ببینیم I have to see and they این همون نمونه ای که داشتیمش حالا وقتی شی هستش شی هاز تو سی اندی اوکی چون فعل کمکی ها قسمت هاوش باید عوض بشه با توجه به اینکه به در ارتباط با سوم شخص مفرد داریم صحبت می کنیم شی هی یا ایت اگر هست میشه هاز تو اوکی فعل هاف تو فعل کمکی هاف تو تبدیل میشه به هاز تو اوکی اما گذشتهش چیه گذشته هاف تو یا هاز تو اگه بخوایم در ارتباط با این اجبار در گذشته صحبت کنیم منفیش رو که میدونیم با دوه don't have to من پرسشش هم که میدونیم باز با دوه میگیم do I have to اما گذشتهش چیه باید چیکار کنیم have یا has رو باید به گذشتهش بگردونیم چی میشه گذشته have یا has چی هست had we had to یا she had to یا I had to see Andy ما میبایست Andy رو میدیدیم گذشته است اجباری هست در گذشته اوکی این هم از این